তো যেরকম আপনি দেখছেন যে যখন আপনার প্যাশন আছে আপনি খুব ভালো কাজ করতে চাইছেন আপনার মেবি ফটোগ্রাফি করতে চান মেবি আপনি টিচিং করতে চান মেবি আপনি টেলারিং করতে চান যে কোনো জিনিস হতে পারে কোনো অসুবিধা নেই মেবি আপনি মোটিভেশন স্পিকও হতে চান কোনো অসুবিধা নেই খারাপ কিছুই না কিন্তু এখানে আপনি যখন নিজের প্যাশনটাকে প্রফেশনে কনভার্ট করতে চান সেখান থেকে একটা প্রফিট আর্ন করতে চান সেখান থেকে ওয়েলথ ক্রিয়েট করতে চান সেখান থেকে রেভিনিউ জেনারেট করতে চান টাকা কামাতে চান তাহলে কোন কোন জিনিস আপনাকে মাথায় রাখতে হবে এই জিনিসটা খুবই সিম্পল জিনিস সেটা একটা স্ক্রিনশট আপনি নিয়ে রাখতে পারেন যেটা আপনাকে সাহায্য করবে পর পরবর্তীকালে কিন্তু এখানে আপনাকে আমি একটু ডিটেলস হবে জিনিসটাকে আমি বোঝাবো তো প্রথমে তো হচ্ছে যে যখন আপনার যাই প্যাশন হোক যাই হোক কোনো অসুবিধা নেই এখানে আপনাকে প্রথমে জানতে হবে যে আপনার যে মার্কেট আছে যে জিনিসটা আপনি বিক্রি করতে যাচ্ছেন যে জিনিসটাকে আপনি সেল করতে যাচ্ছেন যেটা থেকে আপনি টাকা উপার্জন করতে চান সেটা ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই থেকে ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাইটা হচ্ছে ইকোনমিকে যে কোনো ইকোনমি যে কোনো জিনিস হোক সেটা ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাইতে চলে ফর এক্সাম্পল লকডাউন যখন হয়েছিল শুরু হচ্ছিল তখন স্যানিটাইজার তার আগে কোনো দিনও স্যানিটাইজার ব্যবহার করেছেন কোনো দিনও ম্যাক্সিমাম লোক তো করেনি আমি অতটা করতাম না কিন্তু স্যান আপনার লকডাউন হওয়ার পরে সবাই হুর হুর করে লোকজন পালানো শুরু করলো যে আমার স্যানিটাইজার দরকার আমার স্যানিটাইজার দরকার তখন কী হয়েছিল স্যানিটাইজার পাওয়া যেত না তার মানে ডিমান্ড অনেক হাই ছিল সাপ্লাই অনেক কম ছিল তখন ভ্যালু কী ছিল অনেক হাই হয়ে গেছে লোকজন ব্ল্যাক মার্কেটিং করে সেটাকে বিক্রি করা শুরু করেছিল কিন্তু এখন যখন ডিমান্ড অনেকটা কমে গেছে লোক আর সাপ্লাই অনেকটা বেড়ে গেছে তখন ভ্যালু কী হয়ে গেছে ভ্যালুটা কমে গেছে তো এখানে আপনার এই জিনিসটা বুঝতে হবে যে এটার এটা ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাইয়ের উপরে ডিপেন্ড করে সেইভাবে এখন যদি ভাবুন যে আপনি একজন অনলাইন টিচার হতে চান অনলাইন টিচারের ডিমান্ডটা কত মোটামুটি ঠিকঠাক আছে সাপ্লাই কত অনেক বেশি সবাই অনলাইন টিচার হয়ে গেছে এখন তো এখানে ভ্যালু কত ভ্যালু নিশ্চয়ই কমে গেছে সেইভাবে এখন যে ডাক্তার আছে ডাক্তারের ডিমান্ড কত অনেক বেশি কেন কি আপনার পেশেন্ট অনেক বেড়ে যাচ্ছে ডাক্তারের ডিমান্ড অনেক বেশি তো ডাক্তারের সাপ্লাই কিন্তু কম এখানে ডাক্তারের ভ্যালু কত নিশ্চয়ই অনেক বেশি তো এইভাবে আপনাকে দেখতে হবে যে এখানে এই যে মার্কেট যেখানে আপনি ঢুকতে চাইছেন এখানে ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাইটা কত কেন কি এটার ব্যাপারে যদি আপনি না জেনে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনার পরবর্তীকালে গিয়ে অসুবিধা হবেই আর নেক্সট হয়ে আছে নেক্সট প্রবলেম হয়ে আছে যে আপনার যে প্যাশন আছে সেটাকে আপনি কিভাবে একটা প্রোডাক্ট বা সার্ভিস বানিয়ে সেল করতে পারবেন তার মানে হচ্ছে যে ফর এক্সাম্পল আমি ফটোগ্রাফি ক্যারিয়ার আমি যখন শুরু করেছিলাম ঠিক আছে ফটোগ্রাফি হচ্ছে একটা স্কেল একটা সার্ভিস যেটা আমি প্রোভাইড করছিলাম সেটাকে আমি কিভাবে আপনার একটা সার্ভিস হিসেবে সেল করতে পারবো তখন আমি ওয়েডিং ফটোগ্রাফি শুরু করলাম সেটাকে আমি অ্যাজ আ সার্ভিস সেল করা শুরু করলাম সেখান থেকে আমি উপার্জন করা শুরু করলাম তো এখানে আপনাকে দেখতে হবে যে আপনার ভাবুন যে আপনি টেলারিং করতে ভালোবাসেন সেখানে বা আপনার কাপড় বানাতে বা ডিজাইন করতে ভালো লাগে কাপড় ডিজাইনিং আপনার খুব পছন্দের কাজ সেটাকে আপনাকে ডিসাইড করতে হবে যে আমি কিভাবে সেটাকে অ্যাজ আ প্রোডাক্ট আমি কনভার্ট করতে পারি আর সেটাকে প্রোডাক্ট কনভার্ট করার পরে সেভাবে সেটাকে আমি মার্কেটে রিলিজ করব বিক্রি করার জন্য কেন কি আপনার কাছে প্যাশন আছে হয়তো আপনি গান করেন আপনি সিঙ্গার কিন্তু আপনি এটাই জানেন না যে আমি নিজে যে সিঙ্গিংয়ের যে প্যাশনটা আছে সেটাকে আমি কিভাবে সেল করব তাহলে তো লাভ নেই আপনাকে গান বানিয়ে আপনাকে আপলোড করতে হবে সেটাকে প্রমোট করতে হবে যাতে কি মানুষ আপনাকে জানতে পারে চিনতে পারে তারপর আপনাকে কনসার্টের জন্য ডাকবে বা আপনাকে মুভিতে গান করার জন্য ডাকবে সেটার জন্য আপনাকে পে করবে তো এইভাবে পুরো জিনিসটা চলে এই সাইকেলটা পুরোভাবে এইভাবে চলে তো এখানে আপনাকে জানতে হবে যে কিভাবে আপনি নিজের যে প্যাশন আছে সেটাকে প্রোডাক্ট এবং সার্ভিসে কনভার্ট করতে পারবেন নেক্সট নেক্সট জিনিস হয়ে আছে যে আপনি এটা থেকে কতটা ভ্যালু এক্সট্রাক্ট করতে পারবেন তার মানে হচ্ছে ফর এক্সাম্পল আপনি একজন সিঙ্গার ইনিশিয়াল স্টেজে আপনার একটু টাকা দেবে না কেন কি আপনি অতটা ফেমাস না আপনাকে মানুষ অতটা চেনে না কিন্তু যখন আপনি আরিজিৎ সিংয়ের লেভেলে চলে যাবেন তখন আপনি যদি এক কোটি টাকাও চান লোকজন আপনাকে দেওয়ার জন্য বসে আছে তাও মানে তার থেকেও বেশি আপনাকে দিতে চাইবে এখানে আপনাকে জানতে হবে যে আপনার যে প্যাশন আছে যে জিনিসটাকে দিয়ে আপনি রেভিনিউ জেনারেট করতে চান যেটা দিয়ে আপনি টাকা উপার্জন করতে চান সেটা থেকে আপনি কতটা ভ্যালু এক্সট্রাক্ট করতে পারবেন ফর এক্সাম্পল আপনি যদি ভাবুন একজন টিচার ঠিক আছে আপনার এখন মার্কেট রেট হচ্ছে পার আওয়ার মেবি দুশো টাকা করে পে করছে এখন এখানে যদি আপনার কাছে আলাদা করে কোনো স্কিল যদি না থাকে আপনি যদি নোবেল নোবেল পুরস্কার যদি আপনার কাছে না থাকে তাহলে দুশো টাকা বেশি তো আপনার কেউ পে করবে না কেন কি আপনি জানেন যে মার্কেট এটাই ডিসাইড করেছে তো এখানে আপনাকে এটা দেখতে হবে যে দুশো টাকা তো ঠিক আছে কিভাবে আমি সেটাকে দুশো দশ টাকা করবো দুশো কুড়ি টাকা করবো যাতে কি আমি ওখান থেকে ম
তো সেখানে অবভিয়াসলি আপনি যতই স্কেল থাকুন যতই যত মার্কেটিং করুন যাই করুন আপনার যদি মার্কেট নাই থাকে আপনি যদি কাস্টমারই না থাকেন আপনার কাকে বিক্রি করবেন সেখানে আপনাকে জানতে হবে ফর এক্সাম্পল আপনি যদি একটা কোনো প্রোডাক্ট বিক্রি করেন মেবি আপনি একটা স্যানিটাইজার বিক্রি করছেন আপনি সেটা মার্কেট সাইজ জানতে চান আপনি অ্যামাজনে চলে যান লিখুন হ্যান্ড স্যানিটাইজার দেখবেন যে দশ হাজার একটা প্রোডাক্ট আছে আর দশ হাজারটা প্রজেক্ট প্রোডাক্টের মধ্যে কয়েকটা প্রোডাক্ট দেখবেন হাজারটা রিভিউ দশ হাজারটা রিভিউ পাঁচ হাজারটা রিভিউ তার মানে কি হচ্ছে যে এখানে এতগুলো প্রোডাক্ট আছে মানে মার্কেটে ডিমান্ড আছে অনেকগুলো কম্পিটিটার আছে আর হাজার হাজারটা রিভিউ মানে এটার প্রচুর কাস্টমারসও আছে তার মানে মার্কেট সাইজ ইজ কোয়াইট ওয়াইড কোয়াইট বেগ অ্যান্ড কম্পিটিটার ইজ কোয়াইট হিউজ অ্যাজ ওয়েল তো এখানে আপনি মার্কেট সাইজ বুঝতে পারবেন কিন্তু এখানে এরকম যদি আপনি জিনিস বিক্রি করতে চান ফর এক্সাম্পল মেবি এই প্রেজেন্টার আপনি সেল করতে চান এটা আপনি খুললেন দেখলেন যে ঠিক আছে হয়তো দশটা রিভিউ আছে দশটা রিভিউ আর মেবি আরও এক আরেকটা কোম্পানি সেল করছে তার মানে এটা হচ্ছে যে এটা মার্কেট সাইজ খুবই ছোট আর এটার যে কম্পিটিশন কম্পিটিশন কম তার সাথে সাথে মার্কেট সাইজ খুব ছোট তো এই মার্কেটে যদি আপনি যান মানে আপনি প্রেজেন্টার বানিয়ে যদি বিক্রি করেন তাহলে আপনি হয়তো সেরকম বড় মার্কেটের রিচ আপনি পাবেন না হয়তো দশ দশটা কাস্টমার একশোটা কাস্টমার পাবেন কেন কি এনে কম্পিটিশনও কম আছে মেবি ফিফটি পার্সেন্ট অফ দ্য মার্কেট ইজ ইকুয়াল টু ফিফটি কাস্টমার্স বাট ইজ ইট ওয়ার্থ ইট এখন এটা আপনাকে ডিসাইড করতে হবে কেন কি এই জিনিসটা আপনাকে বুঝতে হবে এখানে একটা ট্রেড অফও আছে তার মানে হচ্ছে যে ফর এক্সাম্পল যদি আপনি মার্সিডিস কিনতে চান মার্সিডিস তো অতটা বিক্রি হয় না কিন্তু এক একটা মার্সিডিস ইজ কোয়াইট ভ্যালুয়েবল থার্টি ল্যাখ ফর্টি ল্যাখ রুপিস কিন্তু আপনি মারুতি অল্টো যদি কিনতে চান ইটস দ্য লার্জেস্ট সেলিং কার ইন ইন্ডিয়া মানে এভরি মান্থ তিরিশ চল্লিশ হাজারটা বিক্রি হয় কিন্তু তার ভ্যালু কিন্তু মার্সিডিজের ওয়ান টেন্থও না এই জায়গাটা আপনাকে ডিসাইড করতে হবে যে এখানে ট্রেড অফ একটা বুঝতে হবে যে হাই ভলিউম লো মার্জিন নাকি লো ভলিউম হাই মার্জিন এই জায়গাটা আপনাকে দেখে বুঝতে হবে নেক্সট হয়ে যাচ্ছে যে এখন তো অনেক জ্ঞান আপনাকে দিয়ে দিলাম এখন কিভাবে আপনি শুরু করবেন কিভাবে নিজের কারিয়ারটা এখানে শুরু করবেন কিভাবে নিজের প্যাশনটাকে আপনি কনভার্ট করবেন টাকাতে প্রথমত হচ্ছে আপনাকে এমভিপি তৈরি করতে হবে এমভিপি মানে হচ্ছে মিনিমাম ভায়াবল প্রোডাক্ট মিনিমাম ভায়াবল প্রোডাক্ট মানে একটা বেসিক খুবই বেসিক জিনিস যেটা আপনি মার্কেটে গিয়ে সেল করতে পারবেন ফর এক্সাম্পল ফটোগ্রাফি বেসিক জিনিস দুটো ফটো তুললেন দশটা ফটো তুললেন তারপর সেটাকে সেল করলেন সেল করলেন প্রথম ওয়েডিং আপনি তুললেন তো এখানে মিনিমাম ভায়াবল প্রোডাক্ট আপনাকে বানাতে হবে যেটা আপনি মার্কেটে গিয়ে সেল করতে পারবেন সেখান থেকে আপনি টাকা উপার্জন করতে পারবেন হয়তো পুরোপুরি সব ফিচার থাকে না হওয়া উচিত না কেন কি এত টাকা যদি আপনি ইনভেস্ট করেন তাহলে আপনি বিক্রি কখন করবেন আপনার ফার্স্ট অবজেক্টিভ এটা থাকতে হবে যে কীভাবে আমি বেসিক জিনিস বানিয়ে মার্কেটে গিয়ে আমি সেটাকে ছেড়ে পাবলিশ করে আমি সেখান থেকে উপার্জন করতে পারবো সেটাকে বিক্রি করতে পারবো নেক্সট হয়ে গেলো যে যখন আপনি এমভিপি বানিয়ে নিয়েছেন যখন আপনি বিক্রি করা শুরু করছেন প্রথমে তো সব কিছু নিজেকেই করতে হবে নেক্সট আপনার যেটা দরকার সেটা হচ্ছে টিম এখানে আপনার হয়তো সেলস টিম দরকার আপনার ম্যানেজমেন্ট টিম দরকার মেবি আপনার একটা ওয়েব ডেভেলপার দরকার মেবি আপনার ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সির বা ডিজিটাল মার্কেটের দরকার তো এখানে আপনাকে একটা টিম তৈরি করতে হবে ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য রাইট পিপল টু হেল্প ইউ আউট উইথ দ্যাট নেক্সট হচ্ছে যে ক্যাপিটাল ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য ক্যাপিটাল যখন আপনি ফর এক্সাম্পল এমভিপি বানিয়ে নিয়েছেন হয়তো দশটা প্রোডাক্ট বা দশটা আইটেম বিক্রি করেছেন কিন্তু আপনি এখানে হাজারটা অর্ডার পেয়ে গেলেন তখন আপনার কাছে টাকা নেই টাকা দরকার সেখানে আপনি হয়তো আপনি ইকুইটি তুলতে পারবেন ইকুইটি মানে হচ্ছে ইনভেস্টার থেকে টাকা নিয়ে আপনি ব্যবসাটা শুরু করলেন সেখানে নিজের বিজনেস ওনারশিপ আপনি শেয়ার করছেন বা 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 না হলে আপনি ব্যাংক থেকে লোন নিতে পারবেন সেটাকে আপনার ডেট বলেন মানে ধার দিয়ে নেক্সট হয়ে আছে যে আপনার কাস্টমার অ্যাকুইজেশন বুঝতে হবে যে হয়তো আপনি প্রথমে অফলাইনে গিয়ে বিক্রি করছেন কিন্তু এখন আপনি অনলাইনে বিক্রি করতে চান আপনার যে কাস্টমার অ্যাকুইজেশন স্ট্র্যাটেজি আপনাকে বানাতে হবে যে কীভাবে আমি কোন জায়গা থেকে কাস্টমার ধরব আর এখানে সেলস ফানেল বানানো খুব দরকার সেলস ফানেলের ব্যাপারে যদি না জানেন তাহলে আমাদের ভিডিও দেখতে পাই এখানে এই চ্যানেলে নিশ্চয়ই আপলোডেড থাকবে তার সাথে সাথে আমাদের সেলসের একটা কোর্স আমি বানিয়েছিলাম দু তিন ঘন্টার কোর্স আছে ফ্রি কোর্স কিলিওকে ডট কমে গিয়ে আপনি রেজিস্টার করুন সেলস কোর্স অম্বরেশনাথ সার্চ করুন গুগলে সার্চ করুন সেলস কোর্স অম্বরেশনাথ স্কিলিওকি আপনি পেয়ে যাবেন লিঙ্ক সেখানে রেজিস্টার করুন ফ্রি অফ কস্ট শিখুন সেলসের ব্যাপারে পুরো ডিটেলস আমি আপনাকে বুঝিয়েছি নেক্সট হয়ে যাচ্ছে যে আপনার লিগাল জিনিস আপনাকে জানতে হবে কোম্পানির রেজিস্ট্রেশন কী হবে এল হবে সোল প্রপার্টিশিপ হবে কেন কি লিগাল জিনিস যদি না থাকে পরে গিয়ে আপনার পরবর্তীকালে গিয়ে আপনার অসুবিধা হতে পারে কেউ যদি আপনার উপরে কেস করে দেয় তখন আপনার কিন্তু অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে নেক্সট হয়ে যাচ্ছে যদি আপনি কোনো ফ্যাক্ট
কিভাবে আমি কন্টিনিউ রাখতে পারবো কেন কি আপনি এটা চান না যে আপনার এই হার্ডেল ছোট ছোট হার্ডেল বা বড় বড় হার্ডেলের জন্য আপনার ব্যবসা যাতে বন্ধ হয়ে যায় এখানে আপনাকে সব সময় ব্যাকআপ প্ল্যান বানিয়ে রাখতে হবে দু স্টেপ এগিয়ে আপনাকে থাকতে হবে দু কদম এদিক এগিয়ে আপনাকে থাকতে হবে যাতে কি আপনার পরবর্তীকালে গিয়ে কোনো অসুবিধা না হয় আর সবসময় আপনি রেডি থাকবেন আপনি যেমন দেখছেন যে লোকাল মাফি আপনাকে কাজ কাজ করতে দিচ্ছে না বা লোকাল ইউনিয়ন বাজি করে আপনাকে কাজ করতে দিচ্ছে না ফ্যাক্টরি বন্ধ আছে আপনি বললেন ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই ফ্যাক্টরি বন্ধ করে অন্য জায়গায় আপনি চলে গেলেন সেখানে ফ্যাক্টরি খুলে আপনি গভর্নমেন্ট সাপোর্টে গভর্নমেন্ট স্কিমের মাধ্যমে নিজের ব্যবসাটাকে বাড়িয়েছেন ওখানেও কি দেখবেন যে শর্ট টার্ম হয়তো আপনার লস হয়ে গেছে যে হ্যাঁ আমার ফ্যাক্টরি এখানে মেশিনি বন্ধ হয়ে গেছে হয়তো আমার দশ লাখ টাকা নষ্ট হয়ে গেলো কিন্তু ওখানে আমি লং টার্মে ভালো যেহেতু আপনাকে ট্যাক্স রিপেট দেবে এই দেবে ওই দেবে মানে এটা জাস্ট এক্সাম্পল আপনাকে দিচ্ছি তো সেখানে আপনি লং টার্মে ভালো গেন করে নিতে পারবেন তো এইভাবে আপনি অতি সহজে নিজের প্যাশনটাকে আপনি নিজের প্রফেশনে কনভার্ট করতে পারবেন সেখান থেকে উপার্জন করতে পারবেন আর নিজেকে ওয়েলদি বানাতে পারবেন আশা করি ভিডিওটা আপনাকে সাহায্য করেছে কিভাবে আপনি করতে পারবেন হয়তো একটুখানি কমপ্লিকেটেড লাগবে বাট ইটস আ ভেরি সিম্পল প্রসেস দিজ আর দি বেসিক্স ইট ক্যান বি এনিথিং সিঙ্গিং হয়ে যাক ফটোগ্রাফি হয়ে যাক স্যানিটাইজার বিক্রি হয়ে যাক মদ বিক্রি হোক যে কোনো জিনিস হোক ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি টিচার ইট ক্যান বি এনিথিং বাট দিজ আর দি বেসিক প্রসেস হাউ ইউ ক্যান কনভার্ট ইউর প্যাশন নিজের প্যাশনকে কিভাবে আপনি নিজের প্রফেশনে কনভার্ট করবেন এই কয়েকটা স্টেপের মাধ্যমে